ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കണ്ട് പ്രതാപ് ജെറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ റിയൽമി സിക്സ് പ്രോ എന്ന ഫോണിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് റിയൽമി സിക്സ് അല്ല പതിനെണ്ണായിരം രൂപയുടെ റിയൽമി സിക്സ് പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ആ കൂടിയ ഹൈ എൻഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് ഓവർ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയൽമി സിക്സ് പ്രോയുടെ ബോക്സ് നമ്പർ വൺ ക്വാളിറ്റി സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബ്രാൻഡ് എന്ന ഒരു ടൈറ്റിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിയർ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കാണാം മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ കാണാം അറുപത്തിനാല് എം പി ക്വാഡ് ക്യാമറ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഡുബൽ സെൽഫി ക്യാമറ തേർട്ടി വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് ചാർജ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്നാപ് ഡ്രാൻ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ജി എന്നൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് ഡിവൈസ് നമുക്ക് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂഷ്വലായിട്ട് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് അതിനകത്ത് വേറെ കാണുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് കേസും ഡോക്യുമെൻസും ഒക്കെയാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് കേസ് എന്തായാലും പതിവ് പോലെ തന്നെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയ കേസാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡോക്യുമെൻസ് മാറ്റി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കേസ് കാണാം ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കേസാണ് പക്ഷെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് ഞാനത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം റീ സൈഡിൽ ക്യാമറ ബമ്പൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ബമ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിലേക്ക് വരാം അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഫോൺ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചാർജറും കേബിളും ഒന്ന് കാണിക്കാം കേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ടൈപ്പ് സി കേബിളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ കേബിൾ വെച്ചാൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ തേർട്ടി വാട്ട് ഫ്ലാഷ് ചാർജിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു നല്ല ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സിമിജറ്റിക് ടൂളും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫോണിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമുക്കിത് കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയൽമിയുടെ സിക്സ് പ്രോ എന്ന ഫോൺ ബ്ലൂ വേരിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണിത് എന്തായാലും ധാരാളം സ്മഡ്ജസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിയർ സൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൈ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ സ്മഡ്ജസ് ധാരാളമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് യൂഷ്വലി എല്ലാ ക്ലാസ് ഫോണുകളിലും വരും ഒരു മോശമായിട്ട് പറയല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ ഇതിനകത്തും ബാധകമാണ് കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ വലിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല റിയർ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് ടോപ്പ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോയ്സ് ക്യാൻസലിംഗ് മൈക്രോഫോൺ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പവർ ബട്ടണും അതേസമയം ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് രണ്ടും കൂടെ ആ ഒരു സെക്ഷനും കാണാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വോളിയം ബ്രോക്കേഴ്സും സിം ട്രൈം ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക സിം ട്രൈം നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രിപ്പിൾ കാർഡ് സോൾഡ് ആണ് രണ്ട് സിമ്മും മെമ്മറി കാർഡും ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഫോർ ജി ഫോൺ ആണ് ഫൈവ് ജി ഒന്നുമല്ല ഡുബൽ ഫോർ ജി ആണ് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് മെയിൻ മൈക്രോഫോൺ ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് താഴത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഡുബൽ സെൽഫി ക്യാമറ കാണാം അപ്പം തന്നെ അതിന് ചുറ്റും ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് പ്രീ അപ്ലൈഡ് ആണ് അതാണ് ആ ഒരു കവറിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാണുന്നത് ബാക്കി ഡുബൽ പഞ്ച് ഹോൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് റിയർ സൈഡിൽ ക്വാഡ് ക്യാമറ കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലുക്കാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ക്യാമറ ബമ്പ് കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഇത്തിരി ഒരു എഡ്ജ് ഒക്കെ കയറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു കേസിങ് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടിലും നമുക്ക് ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത്തിരി കടന്നു നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു കേസിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നത് അപ്പോൾ കേസ് എന്തായാലും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയൊരു കേസ് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഓവർ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫോൺ ബൂട്ടപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്യാം അതിനിടയ്ക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം റിയൽമി സിക്സ് പ്രോ സിക്സ് ജി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വേരിയൻ്റ് പതിനെണ്ണായിരം രൂപയാണ് സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി സ്റ്റോറേജിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ വരുന്നുണ്ട് ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത് നയൻറ്റി ഹെർസ് റീഫ്രഷ് റേറ്റ് ആണുള്ളത് ഒരു ക്ലാസ് ഫൈവിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഈ ഫോണിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്നാപ് ബ്രാൻഡ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ജി പ്രോസസർ എൽ പി ഡി ആർ ഫോർ എക്സ് റാമും യു
സെറ്റിങ്സിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ എബൌട്ട് സെക്ഷൻ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും റിയൽമി സിക്സ് പ്രോ അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് വെർഷൻ ടെൺ ആണ് റിയൽമി യു ഐ വൺ പോയിൻ്റ് ഒ ട്വൽകോം സ്നാപ്ഡൗൺ പ്രോസറിൻ്റെ കാര്യം കാണാം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ജി ആണ് ആറ് ജി ബി റാം ആണ് വരുന്നത് അറുപത്തിനാല് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ജി ബി ആണ് യൂസർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെർഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഫുൾ റിവ്യൂയിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഡി ആർ എം ഇൻഫോ നോക്കിയാൽ വൈഡ് വൈൻ എൽ വൺ സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് ആമസോൺ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈം സർവീസ് എന്നൊക്കെ ഫുൾ എച്ച് ഡി വീഡിയോ തന്നെ സ്ട്രീം ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ റീഫ്രഷ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നയൻറ്റി ഹെയർസ് സിക്സ്റ്റി ഹെയർസ് രണ്ടിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ സെലക്ട് എന്ന ഓപ്ഷനും കൊടുക്കാം ഓട്ടോ സെലക്ട് കൊടുത്താൽ നയൻറ്റി ഹെയർസ് റീഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ നമുക്കത് നയൻറ്റി ഹെയർസിലും അതല്ലാത്ത അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഹെയർസിലും മാറി മാറി വർക്ക് ചെയ്തോളും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ടൈം ആ സ്മൂത്ത്നെസ് വേണമെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഹെയർസ് കൊടുക്കാം എല്ലാ അപ്ലിക്കേഷനും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഭാഗത്ത് ഡാർക്ക് മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഡാർക്ക് മോഡൊക്കെ വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യാതൊരു വിധ ഇഷ്യൂസും ഇല്ല വളരെ സിസ്റ്റം വൈഡ് ഡാർക്ക് മോഡ് തന്നെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൺ ആണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം വൈഡ് ഡാർക്ക് മോഡ് വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഡാർക്ക് മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് റിയൽമി സിക്സ് പ്രോ ഇനി ഇതിൻ്റെ സാർ വാല്യൂ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് സാർ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് ബോഡി സാർ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു വൺ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ സാർ വാല്യൂ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണേ വരുന്നുള്ളൂ സോ ഇന്ത്യൻ സാർ വാല്യൂ ലിമിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് സാർ വാല്യൂ നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അൺലോക്ക് ആവുന്നുണ്ട് സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കാണാം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ യാതൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫേസ് അൺലോക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട് സോ ഫേസ് അൺലോക്കും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറും ഒരുപോലെ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ആ ഭാഗത്തൊന്നും വരുന്നില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഇൻറ്റർഫേസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രധാന മെനു നോക്കിയാൽ നൈറ്റ് മോഡ് ആദ്യം കാണാം വീഡിയോ ഫോട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ പോർട്രേറ്റ് അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ പിന്നെ മോർ ഓപ്ഷൻ അകത്ത് ടൈം ലാബ്സ് അൾട്രാ മൈക്രോ സ്ലോ മോഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെർട്ട് മോഡ് പനോരമ മോഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏതായാലും സ്ലോ മോഷൻ്റെ ഒക്കെ സൈസ് നോക്കിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡും നൂറ്റി ഇരുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡും ആണ് നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇത്തവണ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല റിയൽമി സാധാരണ ഉൾപ്പെടുത്താറുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും നൂറ്റി ഇരുപതും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ മറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൂമിംഗ് ഫീച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ റെസല്യൂഷൻ കൂടി ഞാനൊന്ന് പറയാം വീഡിയോ ഷൂട്ടിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡും തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡും നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേസമയം ഫോർ കെയിലാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റിയിലും നമുക്ക് തേർട്ടിയും സിക്സ്റ്റിയും മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് നമുക്ക് സൂമിംഗ് ഫീച്ചർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ടു എക്സ് സൂം ചെയ്യാം അതേപോലെ ഫൈവ് എക്സും സൂം ചെയ്യാം വീണ്ടും ടാപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്കിത് വൈഡ് ആംഗിളിലേക്കാണ് പോവാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം അൾട്രാ സ്റ്റഡി മാക്സ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ താഴത്തെ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അൾട്രാ സ്റ്റഡി മാക്സ് ആവുക അത് ഓൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ സ്റ്റഡി എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും അത് കുറെ കൂടി നല്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് ക്വാളിറ്റി ഞാൻ ക്യാമറ റിവ്യൂയിൽ കാണിക്കും സെൽഫി ക്യാമറയുടെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആണ് കാണുന്നത് വീഡിയോ ഫോട്ടോ അതുപോലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫോട്ടോയിൽ വൈഡ് ആംഗിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് സൂമിങ്ങിൻ്റെ ആ ബട്ടണിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വൈഡ് ആംഗിളിലേക്ക് മാറും എട്ട് മെഗാ പിക്സിൻ്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയാണ് ഡുവൽ സെൽഫി ക്യാമറയാണുള്ളത് എട്ട് മെഗാ പിക്സിൻ്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ആ സൂമിംഗ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ വൈഡ് ആംഗിളിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ വരും ദിവസം ഞാൻ ക്യാമറ അറിവിൽ വിശദമായിട്ട് കാണിക്കാം പോർട്രേറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈഡ് ആംഗിൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല എട്ട് മെഗാ പിക്സിൽ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയിൽ നോർമൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പോർട്രേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ സോണി ഐ എം എക്സ് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ സോണി സെൻസർ ആണ് സെൽഫിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എന്തായാലും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് കുറച്ച് സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത സാമ്പിളാണ് ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും തരുന്നുണ്ട് പോർട്രേറ്റ് മോഡാണ് എഡിജ് ഡിറ്റക്കേഷൻ ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നം കാണാനില്ല എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ക്യാമറ റിവ്യൂയിൽ കാണിക്കാം ഇൻഡോറിലൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് സെൽഫി ക്യാമറ നമുക്ക് തരുന്നത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മൾ സാധാ ഡേലൈറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ തരുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആംഗിളുകളിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ക്യാമറ റിവ്യൂ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നല്ല ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ മേത്തേക്ക് വീഴുന്ന തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ രീതിയിൽ ബ്ലോൺ ഔട്ട് ആവുന്നൊരു ലക്ഷണം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വിശദമായിട്ട് പരിശോധന പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനത് ക്യാമറ റിവ്യൂയിൽ പറയാം എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറയുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് കുറച്ച് സാമ്പിളുകൾ ഒരു നല്ല ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ലോങ്ങിലേക്ക് നോക്കിയാലും തൊട്ടടുത്തേക്ക് നോക്കിയാലും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് മെയിൻ ക്യാമറ കൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്റ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ആണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഇമേജുകൾ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇൻഡോറിൽ ഒത്തിരി ലൈറ്റ് കുറവുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറിയാലും ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഓവറോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ക്യാമറയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നു എന്തായാലും കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് ഇനി ഇത് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ സാമ്പിളാണ് ഒരു നല്ല തിരക്കിടില്ലാത്ത സ്മൂത്തായ ഒരു വീഡിയോ ഫുൾ എച്ച് ഡി തേർട്ടി ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഫോർ കെയുടെ ക്വാളിറ്റിയും സ്റ്റെബിലൈസേഷനും എല്ലാം വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ കാണിക്കാം എന്തായാലും ഇതൊരു ചെറിയ സാമ്പിൾ ഒരു നല്ല ഇമ്പ്രസീവ് ആയ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സെൽഫി ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് ബാക്കിൽ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ആണ് പുറത്ത് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ആണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുൾ ബ്ലോൺ ഔട്ട് ആയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എങ്കിലും ഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുണ്ട് ചെറിയ ഒരു ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴേക്ക് ഒരു വിലയിരുത്താൻ നിർവാഹമില്ല ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇമ്പ്രഷൻ നമ്മുടെ ഫോൺ കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ വിശദമായിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി പരിശോധിച്ച് ക്യാമറ റിവ്യൂ ഇതൊക്കെ വിശദമാക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ അൺബോക്സിംഗ് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇമ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് സോ ഫൈനലി ഈ ഒരു ഫോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡുവൽ പഞ്ച് ഫോർ സെൽഫി ക്യാമറയും നയൻറ്റി ഹെഡ് റീഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മൂത്ത് ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒരു 